Empezamos con el programa especial barra directo de la versión 4.5 de Genshin Impact Trailer, vamos A ver, a ver ¿Y esa voz? Ah, Tiona con razón Una música bastante... Divertida, vamos a decir Uy, un... Tiene un pequeño re remix con la música de Kirana <ríe> Buen detalle Con la música de su demo <risa> ok, parece que Kirara tendrá bastante protagonismo en esta versión Ojo, dominio nuevo Uy La señorita de las espadas duales A ver qué tal los movimientos No me he spoileado nada, eh Uy, super... ¿Una muñequita? Su super dinámica iba a decir y... Qué bonita la ulti y bueno. Ok, intuyo que nos la estarán mostrando junto con Navia por su relación. Y porque será support Chori. Ya está. Eso es todo el trailer. El trailer no dura nada. Y el directo ahora que lo veo tampoco, 25 minutos, no dura nada ni el directo ni el trailer. Es más, la entrada del mismo directo fue así sin más, ni le dieron una animación como suelen darle siempre para abrir los telones o algo del estilo, ¿no? Fue así todo muy al tuntún. Que no se note que va a ser una versión de relleno al parecer. Pero bueno, continuamos. Tenemos el primer código, como siempre los dejaré en la descripción, aunque si no los canjearon a tiempo van a expirar, así que espero los hayan canjeado. Hay la animación eh, La idol animation Como me gusta que vaya con espadas duales Me encanta Ahora mi duda es uh, Hace un poquito la de Alex y Nikechi Más o menos similar Y qué bonita la animación de la ulti Pero lo que iba a decir las espadas duales serán exactamente... O sea, se replicará la espada que le pongas al personaje. Es decir, si le pones una espada de cuatro estrellas, en la otra mano le aparecerá una espada de cuatro estrellas. No creo que sea así. O, lo más probable, que sí creo que será, es que va a llevar en una mano, en ese caso, la espada de cuatro estrellas. Y en la otra, la copia, que será la de cinco. Y nos va a dar toque a todos los que tengamos a Chiori, porque vamos a ver una espada diferente en cada mano. Y bueno, va a incitar a que tiremos por el arma cinco estrellas. Es diabólico yo verse a veces, pero es lo que seguramente suceda. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Observers often consider Chiori to be an unconventional designer. Ojo, tiene colores distintos la espada. Una tiene un filo dorado. Qué bonita la muñeca. Y me gustan los básicos, ¿eh? En especial el corte del final. Usando ese ataque en cruz. Ok, nos cuentan un poquito las habilidades. A ver. Mm. Ataque y defensa. Mm. Habrá que ver cuán eh, complicado o, o, o no es buildearla con ataque y defensa a la vez. Me recuerda un poco a... ¿Cómo se llama esta? Shinjan. Ok, bonitas las animaciones. Oh, qué bueno eso! Buen detalle. Para que no sea muy similar a los otros ataques teledirigidos en picado, vamos a decir, de Ketchin y, y al Haitam. Bueno, 
A ver, menos mal que lo hicieron con el tema de las alas también para que si no tiene alas de default se mueva más rápido porque si no <risa> iba a estar muy limitado el tema de la movilidad rápida con este bufo que da Chiori y para los personajes que no tengan un outfit diferente. Chiori's Story Quest, the Sesoria chapter, will become available in version 4.5. Y sí, tenemos Story Quest de Chiori, como era de esperarse. ¡Ojo! ¡Citas! Hace mucho que no sabemos de las citas. Citas con Linet. Bueno, a más de a uno le hará ilusión. Lo voy a acosar. Como no lo puedes imaginar. Ok, los banners. Esto es importante. Chiori e Ito. A ver, he de decirlo, la espada de Chiori es simple, pero me gusta el diseño simple que tiene, la verdad. No está mal que de vez en cuando alguna espada tenga, tenga, como decirlo, un estilo así más sencillo. Nubilet y Kazuha. Nuevo tipo de gachapón. Ojo. Ojo con esto. A new type of banner will be available starting from version 4.5. ver. The Chronicled Wish. The Chronicled Wish banner will allow travelers to obtain a variety of characters such as Klee and Dee. Uh -huh. They'll also be able to obtain weapons such as Hunter's Path and Wolf's Gravestone. <laughs> Me interesan los peros de esto que vamos a tener la gente, en especial los free to play. <laughs> Ojo. Bueno, eso está bien. Ojo. Ojo, bueno, no está mal, no está mal. Ahora, ¿qué deseos utilizarán? ¿Cómo se consiguen los gachapones para tirar este banner? ¿Son de los que ya tenemos? ¿Son de otros diferentes? A ver. Mm, okay. O sea que no se limita a personajes de Monster. No se ve mal. No se ve mal. Pero de nuevo, tiene pinta que va a usar gachapones del promocional de toda la vida. Porque si va a incluir personajes promocionales, eh, tiene pinta de que... Va a pasar lo que creo que va a pasar, pero bueno, lo descubriremos más adelante. Uy, una... estilo báculo? Bueno. El báculo me recuerda a un pico del Fortnite, no sé por qué. Bueno, porque tiene la forma de un pico del Fortnite, pero bueno, si no juegan Fortnite no van a entender, en fin. Es un pico que tiene forma así como de... de... bueno, como esa, no importa, comentario random. <ríe> Sigamos. In the alchemical ascension event, travelers will need to cultivate ver, herbs, brew esto? potions and sell their products to increase the shop's revenue and expand their business. So it's a management sim. Ooh, I love that. Yeah, exactly. <ríe> okay. Travelers who build up the revenue and run the shop smoothly will be able to earn various rewards. These include primo gems and a four-star polearm. Dialogues of desert sages. Nice. Eh, está <ríe> interesante el diseño. Look forward to meeting familiar companions at the shop. Travelers can scale their business oh, oh. even faster if they fulfill these special customers' requirements. Eula y Beidu, reunión de mamis. <risa> evento de gatetes. A ver, ¿cómo es el evento de los gatetes? Travelers simply need to set up fluffy feline homes for the cats, satisfy specific target requirements, and provide the cats with their favorite food. Only then will travelers be able to play with their furry friends. Buen evento. Facilito. 
But yeah. playing with cats can be a little tricky. They'll get angry if you do something oh. that makes them uncomfortable. La mecánica que todos piden pero nunca agregan. Acariciar con los animales. <risa> Esto es lo más cercano que vamos a tener al parecer. Otro evento. Ahora sí. Bueno, el evento de combate de, de combate de la versión. Oh, ah, no, el evento de combate. Pensé que iba a ser evento de darse de, de golpes contra los enemigos, pero no. Es de disparar desde una posición completamente segura mientras ellos sufren su terrible destino. Este es el evento de combate per se. Bueno, ¿quién les gusta sacar fotitos? ¿Le viene bien este evento? <ríe> y ahora sí, la parte final del directo. Ok, creo que van a comentar algo de lo que he visto en Twitter. Sí, por favor. Menos mal que añadieron eso. Muchas veces tenías el, los talentos al máximo hasta el punto que se podía subir en ese momento al personaje porque no lo habías ascendido o lo que sea. Y tenías que adivinar con qué materiales tenías que subirlo después porque no te los mostraba. Que ahora te los muestre por lo menos para saber que tenés que farmear y demás a futuro cuando lo puedas subir el talento. Viene bien. Bueno, y esto ayuda también a... Principalmente a jugadores nuevos y demás. Para guiarse más fácilmente. Ya los notan nuevos también. Habrá alguna sorpresita final. Teaser de Arlechino. <ríe> no creo. ¿Y esto? Discovery Channel. Por cierto, tremenda facha el cabe con ese outfit, ¿no? <ríe> buena collab, buena collab. ¿Pero se acuerdan de la collab con un fotable que iba a traer algún anime? Digo, no sé, creo que se olvidaron Genshin, ¿no? Pero, bueno, ¿algo más? Por favor, una sorpresita final. Una sorpresita. ¿Sí? ¿No? ¿No? No, no tiene pinta de que vaya a haber nada. Bueno. Directo no duró nada. <ríe> y bueno, así como empezó, acabó el directo súper rápido. Por lo tanto, gente, no olviden de comentar qué es lo que a ustedes les ha interesado más de todo lo que nos han mostrado y de lo que vendrá. Yo en lo personal he de decir que esta versión no me hypea prácticamente nada porque, bueno, no trae gran cosa más allá de Chiori, las optimizaciones que están muy bien. Y por último, pero no menos importante, que eso sí me interesa saberlo más a detalle y conocerlo, el tema del nuevo gachapón. Mm, tiene buena y mala pinta a la vez, no sé qué pensar, habrá que verlo más a detalle cuando nos revelen más información, pero es, diría yo, lo que más me intriga de lo que está por venir. Y antes de irse los invito a pasarse por el nuevo video que traje recientemente, sí, tarde, pero bueno, lo traje, que es lo importante, donde estamos haciendo tiradas al banner de Mami Shanjun y créanme, no se van a querer perder ese video, vale cada maldito segundo, a pesar de que lo esté subiendo tarde, ahí lo dejo. Por lo tanto, gente, los veo por allí.